disconnected okay wow that's fine it's fine mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. good morning good morning good to see you good to see you
Am I not on? Dr. Manz, can you hear me? I can hear you. Yes. Very good. Good morning, Dr. Manz. Hey, so what did you do? What did you decide? Uh, I sent you a second. Uh, right. Uh, you know, it's not so much important that they can recite the alphabet so they can read the words. Um, I actually gave them assignment and said uh, they need to work on these pronouns while I was gone. Yeah, but the problem is that I think most of them can't recognize what is alpha or what is beta. So what do you want me to do? You have to talk to them. <laughs> well, we can't. Uh, I think the first thing we, we I mean, you take your regular lecture and last 15 minutes every lecture, I will just work with them and I will just ask uh, them how they are doing and all those things and try to help them. Um, I mean, okay, we can't, I mean, how many students total do we have? 89. You can't call on 89 people to decide. I'm going to call like random mean like anybody, like five people every day, then next week, so I can see how they're doing. All right, so do you want me to go ahead and just do like we've been doing? Yeah. All right. And if you want to give them uh, encourage, <laughs> yeah, that work. That work with me. I don't know about others. <laughs> just uh, yeah, just something. Okay. Well, they were. Uh, why is it like this? Okay. All right. Well, let's start, and uh, then I'll share. Okay. Kenneth? Can you hear me? Yeah, you yeah. disappeared. Are you ready to uh, start? Yes, sir. We have right. to go. Let's begin. I'm, I'm assuming you're going to open the class. Yeah, I'm just waiting. One. Okay. Uh -huh. आप सब अपने जो है ना कैमरे ऑन करें और आसिफ उशीद आपसे आप ना फैसल से राता करते जो सांगला ये ले रावल पिंडी सब अपने कैमरे ऑन करें सांगला ये ले आपका कैमरा जो है ना वो काफी दूसरी तरफ था आपने वो सेट कर दिया थोड़ा सा हम दुआ के साथ शुरू करेंगे रायबंद में सनी बैठे हुए हैं सुनील आप दुआ में शुरू करें शिष्य में हमारे जिंदा सुमानी बाबा हम भाई उजार हैं आज के दिन के लिए जिन्होंने हमें फिर से दिया और आज की तमाम नेमतों के लिए शुक्रगुजार है खासतौर पर तेरे प्यारे बेटे हमारे गुदाम के मसीह के लिए जिस पर तुमने हमारी जिंदगी के लिए रखा एकदम तेरे शुक्रगुजार है उसकी नजात बख्श जिंदगी के लिए एकदम हमारे लिए नमूना है हम तेरी साइश करते हैं आज भी जब हम जमा हैं जब और जाने खासतौर पर बिब्लिकल इंडस्ट्री के तल्लु से एकदम तो हमारी मदद करना सिखाने वाले हमारे टीचर्स के साथ होना और भाई कैनिक के साथ भी हो तरह से हम सब स्टूडेंट्स के साथ हो इस सीखने सिखाने के सारे अमल में बाथरूम के वसीला से अपना अमल दखल रखना ताकि एकदम हम जब एकदम इस वक्त में आगे बढ़े तो तेरे नजाज का सबा बन सकें सारी तेरी कुदरत को जानने का एकदम हमें मौका मिला है एकदम इसमें हम एकदम बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सकते हमारे गुदाम होंगे सुसी के वसीले से All right, Dr. Vance, uh, we just opened with prayers in Urdu language. I hope you understand all. <laughs> so we can. Yeah. 
Yeah. Are we ready to get started then? Yeah. No. Uh, I'm going to share. <clears throat> What we worked on two weeks ago were the pronouns. do pehle jo hai, wo pronouns jo hain, uske upar usko seekhna shuru kiya aur aap sabko pata hai ki pronouns jo hain, wo kya hote hain? Pronouns hote hain jo noun ki jagah par istemal hote hain. Jaise mera naam Kenneth hai, to main har dafa ye nahi kahunga Kenneth pani pi raha hai, main kahunga ki main pani pi raha hu. Aur jo main hai ya I hai, wo pronoun. Wow, that was a lot. Um, no, I'm like a little bit of background. <laughs> <laughs> so the pronouns we're working on are pronouns that are the uh, subject of the sentence. That is, they're the ones doing the action. Or jo jo pronoun hai, wo ye hai ki action jo hai, wo kon kar. Action ka matlab hai ki jaise man, ah, wo. To action karne wale ko jana hum pranam karte So, I eat, you read, she sits down. Or just hum kar sakte hain ke I, you, he, she, it, sit down. Ya main, aap, tum, wo, wo ladki, ya wo janwar, bat, bat ta hai. So, um, not the object, so it's not the me form. God loves me is a different form, and we haven't learned that yet. Or iske under ye hai ke jaise hum ek aur form hai, jo ke me ke liye istemal hoti hai, mere liye, ठीक है? एक I है और एक me है, दोनों में फर्क है. लेकिन जो me की जो form है, वो अभी तक हमने नहीं सीखी और वो हम सीखेंगे. So. To read the language, any of them, you have to learn these words. There's no getting around that. You have to memorize them. Or जो भी जब भी जो language होती है, उसको सीखने के लिए आपको लफ्जों को जो है वो ज़ुबान याद करना पड़ता है. All right. So we worked on these last time. So what I'd really like to do this time is to Try some sentences with them. Or pichli dafa jo hai, humne inke upar kam kiya tha. Or aaj jo hai, hum inke saath, in lafzon ke saath milke, pronoun ke saath milkar, jo hai kuch sentences jo hai, jumble jo hai, wo banayenge. Or ab kis kis ne jo hai, iski practice ki thi, wo aap mujhe laa kar hai. And then we'll introduce some, uh, a couple more details. और हम इसके अलावा कुछ और जो तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे इन हिब्रू एंड इन अरामिक यू कैन मेक अ सेंटेंस बाय पुटिंग अ प्रोनाउन विद अनदर नाउन फॉर एग्जांपल आई प्रीचर दैट वुड बी अ सेंटेंस मीनिंग आई एम अ प्रीचर और जो अरामिक अरामी और जो अब्रानी है उसके अंदर हम नाउन के साथ जब परनाउन लगाते हैं एक पूरा जुमला बन जाता है ठीक है तो जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक प्रीचर हूं तो उसको जो है अब्रानी में बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें नाउन और परनाउन को मिलाना पड़ेगा in English, we have to have a verb. We have to say, I am, you are, she is, a preacher, policeman, doctor. But in English, we have to have a verb for our English. And when we say, I am, she is, he is, you are, उसके साथ जो भी आगे जैसे कोई डॉक्टर है टीचर है तो तब ये जुमला कंप्लीट होता है 
So in Hebrew and Aramaic, you do not need that verb. लेकिन जो अरामी और अब्रानी ज़बान में आपको वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। But in Greek, you do. लेकिन जो Greek ज़बान है, इसके अंदर आपको ज़रूरत है। So in the paragraph in the the grammar I gave you, I gave the sentence David is king. और ये जो पैराग्राफ है जो 3.8 है उसके अंदर एक जुमला है डेविड इज किंग दाऊद जो है वो बादशाह है इन हिब्रू एंड अरमेट यू वुड जस्ट हैव टू से डेविड मलिक डेविड किंग एंड इट वुड बी अंडरस्टूड एज डेविड इज किंग सो वी हैव द सेम प्रिंसिपल इन उर्दू ओके या तो जो जब हम इसको उसमें बोलेंगे अब्रानी में या अरामी में तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहना पड़ेगा देवी मले। But in Greek, like English, you have to have a verb. लेकिन जब हम ग्रीक में जाएंगे तो ग्रीक के लिए हमारे पास जो है एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। Now, since the verb is in the sentence David is king, couples David with the word king. We call this type of verb a copula. Or jab hum is tarang ka jo verb aata hai, ki jase Daud jo hai, Bacha hai, David is king, is tarang ke verb ko jo hai, hum copula kehte hai. And in Greek, the two most common are the verbs imi and yinima. Yinimi, sorry. और जो ग्रीक है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा दो कॉमन इस्तेमाल होते हैं वो एमी और यनमें प्लीज़ साइड अगेन यनमें यनमें सो एमी is more common in sentences like David is king. So we're going to learn that one. It has, we have to, unfortunately, it has six four. Or jo Amy hai, jaise humne ye kaha ki Amy, wo uska matlab hai ki main hu, to uska matlab ye hua ki wo kya keh raha ki main baatcha hu, to wo kehega apna naam aur saath Amy kehega. Lekin iski jo hai. फॉर्म्स हैं वो तकरीबन छह तरह की हैं। Now, the Greek verb has different forms depending on who, what person is the subject and what number is the subject, singular or plural. जो ग्रीक है, उसके अंदर जो है सबसे पहले देखा जाता है कि कौन है जैसे कि मैं हूँ तुम हो या ही शी इट है तो उसके लिए तीन मुक्ली फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं फिर उसके बाद जब उनका जमा किया जाता है उनको प्लूरल देखा जाता है तो उसके साथ तीन और फॉर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं Now turns out the English verb to be we do the same thing और जो हम ये देखते हैं कि जो English जो वर्ब है वी इसके लिए हम वी यही इस्तेमाल करते हैं। Notice that it's I am, you are, he, she, it is. So it goes through the forms am, are, and is depending on which person the subject is. और इसमें जैसे ये है कि I am, you are, he, she, it is. तो जैसे am, are, I और इसमें ये देखा जाता है तो उससे जो पहले जो है वो जो शख्स है वो कौन है? It's just that in Greek they also have a separate form for the plural of those. We in English we use are for all the forms. और इसी तरीके से जो के ग्रीक है उसमें जब हम जमा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जैसे हम we are लिखते हैं, you are लिखते हैं और ही ची इट के लिए जब उसका जमा आता है तो हमेशा ही they are लिखते हैं। अगर लड़कियां और लड़के जो मिक्स हों तो फिर भी दे आर कहते हैं 
सिर्फ लड़कियां ज्यादा हों तब भी दे आर कहते हैं सिर्फ लड़के ज्यादा हों तब भी दे आर कहते हैं so by the way the the actual stem the way back in the history of the language of greek of the verb to be which is what e me means is the same as the english word is notice the s that we have or ye jo shuru mein iski jo stem thi jo isse ye lafz nikla hai to uske liye jo hai wo is ki tarah so uh that english and greek are uh, indo european languages and are distantly related aur kyunki english aur jo greek hai wo indo european languages hain aur wo aapas mein kafi zyada related hai so uh we need to learn these six words but we have them here and you can refer back to this chart aur ye jo chh lafz hain ये हमने जो है सीखने हैं जुबानी और इससे हम जो है अगर आपके पास ये चार्ट है थ्री पॉइंट एट इसके अंदर है और आप इसको जो है जुबानी याद करें अगर आपके पास ये नोट्स पड़े हुए हैं तो उर्दू में आगे इसके लिख लें कि इसको किस तरीके से आपने प्रोनाउंस करना है दोबारा मैं कह रहा हूं अगर आपके पास नोट्स हैं तो उर्दू में इसके आगे लिखें कि आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है अगर कोई नोट्स नहीं लाया तो सामने से उसको कॉपी करें और साथ जो है उसके लिखने का तरीका जो है वो देखें क्या है उर्दू में सो दिन रिफर टू दम बाय पर्सन एंड नंबर फॉर एग्जांपल दिस इज गुड बी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दिस फोर और हमने जब इनको रेफर करना है तो हमने ये कहना है पर्सन और उसके बाद कि उसकी वो सिंगुलर है या प्लोरल है क्योंकि फॉर्म कैसी है सो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म इज प्रोनाउंस्ड ई मी और जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है उसको प्रोनाउंस करते हैं ई मी नोटिस दैट एन एप्सलॉन ई ओरा and any other are pronounced exactly the same aur aap ye dekhe ke ye epson iota hai aur isko humne ek hi tarah se jo hai pronounce karna hai so e me isko hum padhenge e me that curved line is called a smooth breathing mark and just basically ignore it और ऊपर जो आपको जो पेश की तरह का नजर आ रहा है इसको स्मूथ ब्रीदिंग मार्क कहते हैं और इसको आप ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे आप इसको इग्नोर कर रहे हैं दिस इज द एक्सेंट मार्क सो यू वांट टू स्ट्रेस द सिलेबल दैट द एक्सेंट मार्क इज ऑन और आखिर में जो ऊपर आपको एक निशान नजर आ रहा है इसको हम एक्सेंट मार्क कहते हैं और आपने इस एक्सेंट मार्क के ऊपर जोर देना है सो ई मी इसको हम कैसे पढ़ेंगे ई मी Now this the second person singular form only has one syllable or jo second personal singular form hai uski sirf aur sirf ek hi form hai and notice this got that same smooth breathing mark aur aap ye dekhe iske upar jo hai wo jo smooth breathing mark hai but then it's got a curved line over it that's just another accent mark लेकिन इसके पास एक और एक ऊपर एक छतरी की तरह कर्व लाइन है इसको हम जो है एक्सेंट मार्क कहेंगे और इसके अंदर जो है वो आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबल है तो इससे इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करता कि आप इसको किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं सो दिस सिलेबल इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म और आप ये देखें कि ये इसका जो फर्स्ट सेलेबल है वो इसके जो फर्स्ट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसके जो पहला जो सेलेबल है उससे ये मिल रहा है बिल्कुल वही है सो यू टेल मी हाउ टू प्रोनाउंस दिस और आप बताएं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना लाहौर में से कोई बताए लाहौर मैं आपका माइक खोल रहा हूं रायमंड में सनी सुनील आप बताओ आपको मैंने माइक खोल दिया 
नहीं खुला आपको खोलना पड़ना ठीक है इसको ई जो है वो पढ़े लेट्स लुक एट द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म और अब हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म को the parentheses indicate that the new is an option at the end of the word sometimes it shows up and sometimes it doesn't or aap jo bracket ke andar likhenge ki jo new hai wo ek optional hai kai dafa ye aapko jo hai kisi jumle ke andar nazar aayega aur kai dafa ye nazar nahi aayega you get the new it does show up if the next uh word begins with a vowel or ye nu jo hai isko aapko hamesha tab nazar aayega jab agla jo lafz hai wo ek vowel se shuru ho raha hoga and if it begins with a consonant the next word begins with a consonant you do not get the new aur uske baad agar ek kisi agar koi jo hai koi lafz iske baad koi lafz jo hai wo consonant ke sath shuru ho raha hai to fir aapko ye nazar nahi aayega okay We have two vowels in this word, so we have two syllables. और हमारे पास जो हैं दो vowels हैं इसके अंदर तो इसलिए हम इसके इसके दो ही syllable होंगे. And the first syllable is the epsilon sigma. और जो पहला पहला जो syllable है वो है epsilon और sigma. And the second syllable is the tau iota. और दूसरा syllable जो है वो tau है और iota है. So the first syllable is S. और जो पहला सिलेबल है इसको हम पढ़ेंगे एस एंड द सेकेंड सिलेबल टी और जो सेकेंड सिलेबल है वो टी सो टूगेदर एस टी और इसको हम कैसे इकट्ठा पढ़ेंगे एस टी एंड नोटिस एक्सेंट ऑन द सेकेंड सिलेबल एस टी और आप ये देखिए कि एक्सेंट जो है एक्सेंट मार्क के ऊपर है और जो सेकेंड सिलेबल पे है एस <coughs> T. And if you have the new on the end, then it's S T. लेकिन जहाँ कहीं भी आहर में आपको new नजर आएगा, तो फिर हम इसको S T पढ़ेंगे. All right. Let's look at the first person plural form. और अब हम देखते हैं कि first person जो plural form. Notice we have the same E S on the front of it. और आप देखें कि अब आपको वही ES जो है वो नजर आ रहा है Which is in fact related to the English is. और ये कहां से आया ये इंग्लिश का जो इज है जो पहले बताया था ये इंग्लिश के इज से आया है सो वी हैव एस अगेन ऑन द फ्रंट और आपके सामने जो फ्रंट में है वो एस है एंड देन द सेकंड सिलेबल मेन और उसके बाद सेकंड सेलेबल जो है वो मेन एंड टुगेदर एस मेन और इसको जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो एस मेन बोलेंगे अगेन द एक्सेंट इज ऑन द एंड बिकॉज़ ऑफ द एक्सेंट पार्ट और आप दोबारा देखें कि जो एक्सेंट है वो आखिर में है क्योंकि एक्सेंट जो मार्क है वो आखिर में एस मेन यह है एस मेन द second person plural form or second person plural form also begins with s or ye s se shuru ho rahi hai and the second syllable is t or jo second syllable hai wo t s t isko hum padhenge s t now the, there's a difference between s t and s t that I'll get आप ये देखें कि एस टै और एस टी के दरमियान डिफरेंस है एस टैनली दर्ड फॉर्म और आखिर में जो है वो थर्ड फॉर्म है ई सी और ये है ई सी नाउ बिकॉज द फॉर्म change depending on the pronoun 
you can think of the forms as having the pronoun built into them. Or, jo, jo, iske upper ke depend karta hai ki aapko pata aapko dekh rahi hai ki jab hum dekhte hain ki koi jama hai ya wahid hai to uske saath saath jo hai wo forms jo hai wo tabdil ho rahi hai. So, as men would be translated, we are. Whether or not you have the word we present or not, it's built into the form. Or jab bhi aap as men dekhenge, to aap ne iska jo tarjuma karna hai, wo hai we are. Now, we, we gave you a handout that has the pronouns all on one sheet for you, so you wouldn't have to keep flipping back to this. You gave that to them, right? Yeah. I am talking about this sheet. Or ye this sheet, right? This sheet, your notes are, uske under majood hai. If you have this sheet, pull it out so we can make reference to it. Agar aapke paas ye sheet jo hai, wo majood hai, abhi. So, wo lazmi majood hai agar aapke paas notes hai. Aap dekhe, iske andar dhoonde aur isko bahar nikalde. Because that will be easier than trying to flip back in your grammar back to this table. Because it's you know, several pages back. So, if you look at that table, you will see that you have a lot of things in it. You have a lot of things in it. Yeah, that's why we gave you the handout. It's simple. और इसलिए आपको जो है वो हैंड्स आउट दिए गए हैं ताकि अगर आपको कभी वो याद करना पड़ता है तो आप सिर्फ उस पेज को देखें और याद करें जब आपने इसको इसकी तफसीलात देखनी है तो फिर आप अपने बाकी के जो सबक हैं उसके अंदर जाएं। We also gave you this handout. और मैंने आपको ये जो हैंडआउट है जो नजर आ रहा है ये भी दिया हुआ है। And all that is is the vocabulary list from this chapter. On a separate sheet to make it easier for you to put them in front of you. Or you can have a sort of vocabulary here, except for treatment, take up to have this key practice curse. That way, I can go to some practice sentences and you can use those two sheets to figure out what the words are. और ये दोनों शीट्स इसलिए हैं कि आप उन दोनों को मलार के जो है वो देखें कि क्या कौन से अल्फाज हैं और उनको मलार के कैसे जुमले बन सकते हैं। Alright, so I'm good. Let's just practice some so you feel like it'll it'll give you a little confidence when you can actually read some of this. आइए हम थोड़ी सी जो है इसके प्रैक्टिस करें जिसके जिसके जरिए से आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो कुछ सीख रहे हैं वो बाइबल के अंदर किस तरीके से मिलेगी सो दिस फर्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी हिब्रू जो पहला सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहा है वो अब्रानी में है एंड सो आई वांट यू टू ग्रैब दिस शीट फाइंड दैट हैंड आउट मैं ये Okay, yeah, go up to some name of the car on sheet and a little bit zoom out so they have more idea. So, yeah, well, he's sheet up in the car lane. And look at that sheet and find this word. Or it's about to see sheet was sheet can that they can't go up to half a year or yeah, some sheet I yeah, for another audio is kind of now who probably accept it. Since it's Hebrew, it's going to be in this first column. Because ये सबसे पहले हम देख रहे हैं कि Hebrew है, तो अगर Hebrew है तो वो पहले काम कॉलम के अंदर होगा. Can I tell? If if you find it, 
I need to know what person and gender and number is. Is it first, second, or third person? Is it masculine or feminine? And is it singular or plural? The opposite. Can I tell? When you look at the sheet, what do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? What do you person about ये फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है ये थर्ड पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई होता है सेकंड होता है यू होता है और जो थर्ड होता है वो डी होता है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि वो जो है वो मुजक्कर है या कि मोनस है ठीक है तो जब भी मुजक्कर होगा तो एम लिखा होगा और उसके बाद जब भी मोनस होगा तो एफ लिखा होगा तो so, Here's the word, atta, everybody say atta. Or aap dekhe, ye loves hai, jisko hum jab padhenge, to ye hoga atta. Now let's go to that sheet, and let's find atta. Oh, there it is. Or aap dekhe, us sheet ne gaye hai, or aap ko nazar a raha hai, ke do atta kahan pe, or aap dekhe ke, dousa loves jo hai, wo atta hai. Now, unlike Greek and unlike Aramaic, in Hebrew, the second person singular pronouns change form depending on whether they're masculine or feminine. Or aap agar dekhen ke jo Greek hai ya jo Arami hai usme aisa nahi, lekin jo Abrani's ban hai. उसके अंदर जो अता है वो सेकंड पर्सन है लेकिन इसकी दो फॉर्म्स हैं एंड सो अता इज सेकंड मैस्कुलिन और जो अता है वो सेकंड मैस्कुलिन है मैस्कुलिन का मतलब है कि वो मुजक्कर है वेयरएज आट इज सेकंड फेमिनिन और उसके बरक्स जो आट है वो सेकंड फिमिनन है। इफ इट वर एन एरमेक सेंटेंस, दे डोंट चेंज फॉर्म, सो यू कैन टेल वेदर इट्स मैस्कुलिन और फिमिनन, इट्स व्हाट वी कॉल कॉमन। और जब हम इसको अरामी में देखेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ना तो ये मैस्कुलिन है, ना फिमिनन है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? तब इसको जो है वो ग्रीक ज़बान में है। So we know this is second masculine singular. और आपको पता है कि ये second masculine singular form है। And in English that's the word you. और English में इसको हम you कहते हैं। And what about this word? और जिससे आगे लफ्ज़ है उसको कौन पढ़ेगा? Again, it's the Hebrew, so let's look at this column. और हमें पता है। I have it in alphabetical order, so it's right here. और हमें पता है कि ये हिब्रू है, तो इसको आप ये देखेंगे आपको ये नज़र आ रहा है सामने। So there it is. Notice there are no vowels. और आप ये देखें कि इस लफ्ज़ के अंदर आपको कोई भी वॉल्स नज़र नहीं आ रहे। This is the divine name। और ये खुदा का पाक नाम है। And originally it was pronounced Yahweh। और इसको हम जो है originally Yahweh pronounce करते हैं। But the tradition arose early in Judaism to not pronounce the name. लेकिन आपको पता है कि जो युवती हैं, वो खुदा का नाम जो है, वो अपने मुंह से नहीं लेते। And so what they did was they substituted another word. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके जगह पर यावे की जगह पर एक और जो लफ्ज़ है, वो इस्तेमाल करना शुरू किया। And so we don't have it yet. The other word that they substituted was the generic word for God, Elohim. 
और उसकी जगह पर जो उन्होंने लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया उसको हम जो है एलोहीम कहते और ये जो है ये खुदा का पाक नाम है और ये जो है ट्रेडिशन ये यहूदी जो है इसको ना बोलते हैं ना लिखते हैं ये उन्होंने यसु मसीह से पहले ये करना शुरू किया था कि वो खुदा का पाक नाम को ना लिखते थे और ना बोलते थे लेकिन उसकी जगह पर एक और जो है वो लफ्ज जो है वो लिखना शुरू किया lift up the name of the lord your god in vain to an empty purpose aur aapko pata hai ki ye kahan se liya gaya kyunki 10 hukmon se mein ek hukm hai ki tu apne khudaon khuda ka naam befaida na lena so uh, just in case they would do that by accident the tradition arose that they just stop saying the name aur kai dafa aise hota tha ki wo अचानक खुदा का नाम ले लेते थे लेकिन ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि उन्होंने फिर इसको जो है वो खुदा के नाम को जो है वो लेना ही जो है वो बंद कर दिया और मैंने यहाँ पर आपको एक रुक रहा हूँ और बाइबल के अंदर से ये दिखाना चाह रहा हूँ This is Exodus 20. ये खरूज उसका बीस बाप है एंड आई गोइंग टू वर्स टू और आप जब उसकी दूसरी आयत पे जाते हैं दिस इज दिन कमेंट और ये जो है खुदा के दस हुक्म है एंड देर सम एक्स्ट्रा सिंबल्स बट दिस वर्ड डू आई नीड टू मेक दैट बिगर आई मेक इट लोअर I think I can see. I don't know what other. They have a bigger screen than me. Okay, that word, right there. Everybody, look at it. Yeah. Lafs nazar aa raha hai, jisko maine highlight kiya hua hai. Now there's an extra vertical line, and there's two curved lines. Or ab ye dekha hai ki yahan par aapko ek extra line nazar aa rahi hai, sidi, aur uske alawa do curved lines nazar aa rahi hai. That's actually musical notation. और ये दरअसल क्या है ये म्यूजिकल नोटेशन क्योंकि जो जब ये अबरानी बाइबल पढ़ते थे तो अबरानी बाइबल पढ़ने के लिए वो उसको ऊंचा जो है वो पढ़ते हैं और जब इसको ये पढ़ते हैं अबरानी लोग तो ये इसको गा के पढ़ते हैं बाइबल It's right here on your chart. और आप ये देख सकते हैं कि ये आपके इस चार्ट में भी मौजूद है. Do you see that word? आपको ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है. What person and number is? और आप बस देखें कि ये कौन सा person है और क्या इसका जो है वो number है. Right there, it's first person. आपको नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन है एंड इट्स सिंगुलर और आपको ये नजर आ रहा है कि ये सिंगुलर है वाहिद है सो इन इंग्लिश दिस इज द वर्ड आई और इंग्लिश में इसके लिए जो ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے آئی اور اردو میں میں ہر ڈو اٹ میں از ہاؤ یو سیڈ کیس یس سر سو میں I'm going to learn Urdu. Remember, Tika. Yeah. Tika. <laughs> oh, me, me. So that's what this word is. Or ye, aapko ye loves nazar aa raha hai. And then this is that second word that I showed you. Or phir aap us dusse loves ko jo main aapko dikhaya tha pehle, wo nazar aa raha hai aapko. It's this word. और ये वो लफ्स है जिसके अंत गिर्द आपको कोई भी जो है वो नजर नहीं आ रहे वॉल्स भी नजर नहीं आ रहे इन द बिबिकल टेक्स्ट दे सप्लाई द वॉल्स फॉर दैट वर्ड दैट दे वांटेड यू टू सब्स्टिट्यूट फॉर लेकिन 
जो बाइबल के अंदर जब टैक्स ये लिखा जा रहा है तो तब यहाँ पर वो जो है वॉल्स को इस्तेमाल करते हैं सो हियर वी हैव आई यावे और ये क्या लिखा हुआ है कि मैं और यहा And that makes a sentence. और ये आपके सामने पूरा जुमला लिखा हुआ है कि मैं यहा It means I am Yahweh. और इसका इंग्लिश में अगर हम तर्जमा कहेंगे तो ये होगा कि I am Yahweh. Now, let's look at the Aramaic column. और अब आप देखें कि जो अरामी जो है वो इसको कैसे लिखते हैं Look at this word. आप ये लफ्ज देखें फाइंड इट ऑन आर शीट और हाय हम अपनी जो शीट है इसके ऊपर इसको देखें वो आपको सामने नजर आ रहा है दैट एंड दिस आर द सेम थिंग अ स्लाइट चेंज इन द श्वा अंडर द आल और आप ये देख सकते हैं कि बाइबल के अंदर और ये जो लफ्ज है वो एक है लेकिन यहां पर मैंने श्वा साथ लिखी है So again this is the word i aur arami ke andar iska tarjuma hai main and it's pronounced anna aur isko jab hum pronounce arami mein bolenge to anna bolenge aap isko saath saath urdu mein likhte jaya kare taaki dobara jab aapko pronounce karna pade to aapko pata ho ki isko kis tarike se pronounce karna hai anna and then no vowels cuz it's the divine name aur aap dekhe ki anna और आप देखिए कि इसके बाद जो है दोबारा आपको कोई वॉल्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये खुदा का पाक नाम है एंड दे दे जस्ट डिडंट पुट एनी विद इट इट एक्सपेक्टेड यू टू रीड दैट वर्ड और इसके वॉल्स इसलिए नहीं लिखे गए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप इसकी जगह पर दूसरा लफ्ज जो है वो पढ़ें We're Christians, so we can say the divine name. हम जो है वो मसीही है हम बोल सकते हैं लेकिन जो यहूदी है वो खुदा का पाक नाम जो है वो अपने मुंह से नहीं निकाल so, मैं But notice what happens over here in the Greek. लेकिन आप ये देखें कि जो ग्रीक है उसके अंदर क्या हुआ आए हम अपने चार्ट के ऊपर जो है वो यही लफ्ज ढूंढे आपको ये नजर आ रहा है प्रोनाउंस Remember the gamma is never a g, so it's either a y or a g sound. Here it's a y, a y, a y, and make that o more of an o sound. So a y, a y. There you go. Now, so there's i. Or ye. Go ahead. Sorry. Ye jo love sa pe samne a y, iska matlab hai i or man or man. But remember, Greek has to have the verb. लेकिन हमने अभी एक कानून सीखा था जिसके मुताबिक जो जो यूनानी जुबान है उसके अंदर जो है वो वर्ब का होना बहुत जरूरी है So, remember our verbs that we had up here. और आपको याद है कि आपके सामने ये एक जो वर्ब्स जो है ये लिखे हुए हैं अभी आप हमने इसको सीखा है सो फाइंड दिस वर्ब और ये जो वर्ब है ये आपने जो नोट सेंस के अंदर आप ढूंढे ओके देयर इट इज इमी और उसके बाद हम इसको बाइबल में देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है इमी इन देयर इज इमी हियर और यहां पर भी इमी लिखा हुआ है सो दिस वुड बी आई एम और ये होगा 
I am. And then instead of the name, Greek puts in this word. Likin Yahapar Unone Johe Jo Nam ki Jagapar ek or jo ek or jo love sa jo bulika wa. So going back to our handout. The divine name, Yahweh. Written like this in Hebrew. Written like this in Aramaic. But instead of just writing the name in Greek letters, they substituted another word. لیکن انہوں نے جو ہے جب گریک زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوا عبرانی بائبل کا اس کی جگہ پر ایک اور جو نام ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا کیپا اپسلان رو ایوڈا اومیکران سگما کیپا اپسلان رو ایوڈا اومیکران سگما کیریاس Kyrios. And it's a Greek word for Lord. So back to our sentence. I am the Lord. Which is what we had over here. I am Yahweh. But the tradition arose that when you came across the divine name, you actually substituted the word Lord. And we see this reflected in the Septuagint. So, reading the Hebrew, Anochi Adonai. I am the Lord. I am the Lord. Okay, so now we're going to read the Hebrew. Or I am Yahweh. Okay. And same thing in Aramaic. Ana Adonai. And in this way, the Aramaic is in the Aramaic. Ana, Adonai. Uh, I am the Lord. Me Hudawan. Or I am Yahweh. Or Ya Me Yahweh. All right. Back to the sentences. I am up in Jumlo Kitar of Jatina. You've seen how this works. We've identified this word, Ata. Or Apko Patahe Kamne Abitori del Pele, Pnicho, Jo handout hair, Uske under your loves Ata, Jo de Kata. And it was right here. Or Yapko Nazarada hai. And that turned out to be the second masculine singular. Or Apko Nazarada ke ye. Second, masculine, singular. Meaning, second person, masculine gender, singular number. So, I mean, this is second person, this is gender, it's masculine, and this is second person. Right. So, sorry. So, how can you <coughs> recognize this? Somebody translate this for me. اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی یہاں سے جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرے لیٹ می آسک سم باڈی پشاور سے جو سب سے آگے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی اورنج شرٹ میں اس کا آپ ترجمہ کریں جیسے بھی آپ کو آتا ہے مائک کھول لیں اس کا ترجمہ کریں No, second customer. 
सेकंड का जब होगा फर्स्ट होता है मैं सेकंड होता है तुम या तू यू अभी आप करें तक में रहीम यार खान आप आप तर्जमा कर सकते हैं चलें अगर दोबारा इसको आप देखें ध्यान से Alright, let's do this in Urdu if you don't mind. Ani and Anochi would be what in Urdu? Me. What is a ta in Urdu? Tu. What's at in Urdu? Wo. Is... So Urdu has a masculine and a feminine second person pronoun. Sorry. No, it's same. So this is two both times. Yeah. Two, if you're talking to a man, or two, if you're talking to a woman. Woman, yeah. Explain that to them, please, right quick. Okay. आपको पता है कि जब भी किसी किसी आप औरत को बुलाते हैं जो आपके सामने खड़ी हो तो आप उसको तू कहते हैं अगर कोई मर्द आपके सामने खड़ा है तो आप तू कहते हैं तो इस पूरे स्मैलियो के अंदर क्या है कि आप जो हैं वो मैं हैं जिसका मतलब है कि आप फर्स्ट पर्सन हैं ठीक है आपके सामने जो खड़ा हुआ है चाहे वो औरत हो या मर्द आपने उनको तू ही कहना है और इंग्लिश में भी जो है वो यू ही कहते हैं चाहे कोई मर्द हो या कोई औरत हो और जो नीचे जो है वो वो आपके सामने थर्ड पर्सन लिखा हुआ है दिस इज मैस्क्यूल दिस इज इंग्लिश की Uh, you, what is the third masculine pronoun? Third masculine singular pronoun in Urdu. Or if, when you, it's the same for the both male and female. So, okay, so you have to explain then that this is different. If or, referring to a man, it's the Hebrew word "who," and if referring to a woman, it's the Hebrew word "he." Or, when you, 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 तो अगर कोई वो मैस्कुलिन होगा तो उसके लिए हु जो है वो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये इंग्लिश का हु नहीं है ये अब्रानी का हु है राइट इसको हु पढ़ेंगे पहले वाले को लेकिन जब ये फिल्म जो ये मॉनस होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे ही ठीक हमारे पास क्या उर्दू में इसको कैसे होता है देखिए मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर आप आप सामने हैं मैं फर्स्ट पर्सन हो गया आप सामने हैं तो आप यू हैं आप सेकंड पर्सन हैं लेकिन अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हो या ना हो तो उसको हम जो है वो कहते हैं ठीक है तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जब सेकंड मैस्कुलन आपको सिंगुलर नजर आ रहा है तो हम उसके लिए यू का लफ्स या तुम का लफ्स इस्तेमाल करें किसको समझ आ गई है तो वो अपना हाथ हिला के बताए जो मैंने कहा है आई गेट क्वेश्चन आपको समझ आई है तो हाथ हटाए नहीं समझ आई तो हाथ ना खड़ा करें इसका मतलब है आपको ग्रामर नहीं आती चले आई वॉज आस्किंग इफ यू गैज अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से सो रेज यूर हैंड सो वॉज आए हम दोबारा अपने सेंटेंस के ऊपर आते हैं पिशावर के अंदर जो सबसे आगे भाई बैठे हैं जी पढ़े आप जो आप बोल सकते हैं आप उसको पढ़े इस मुसलमानी की बात नहीं सब एक जैसे हैं हम सीख रहे हैं इकट्ठे मिलके चलिए ये हम फर्स्ट जो सेंटेंस है इसकी बात कर रहे जी बोले इसके साथ जो बैन बैठी हुई है आप बताएं
उर्दू में सही आप कह रही सिंधी किसी को आती है सिंधी सिंधी में अता कहते हैं ना तो ये वही लफ्ज है तू को अता कहते हैं तो ये वही है जो ब्रानी में भी कहते हैं पढ़े को किसको आता है वो पढ़े पीछे में है मैं भाई सनी बैठे हुए हैं आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़े प्लीज वेरी गुड नेक्स्ट He's he's I think uh, uh, reading the first one. Good. Atta. All right. Well, look, that's what I want. We're doing this. But remember, there's a ta on the handout, right? Or आप आपके सामने आप अपने notes लेके आए करें आप इसके ऊपर लिखा करें अगर आपको बोलना नहीं आता तो उर्दू में आप अता लिख दें ताकि आपको पता हो कि ये क्या है क्योंकि आपको alphabets नहीं आती इसलिए आप इसको पढ़ नहीं सकते. Atta ये लिखा हुआ. So Hebrew atta. is second masculine singular so it's urdu to jo abrani ke andar jo second masculine singular hai usko hum ata bolte hain urdu mein jis cheez ko hum tu bolte hain na to ye bhi second masculine singular hi hai so this is we identified it so now it's the same word here but aapko wohi lafz jo hai wo pehle jumle ke andar nazar aa raha hai so what word is that in urdu aur agar aap isko tarjuma kare to aap ata ko urdu mein kya kahenge karachi se koi bataye karachi se koi bol le So would this would this not be Urdu too? No, the, yeah, same thing. I want somebody read it and translate. They don't. Okay. Well, they can't read this. They don't have the vowels. We are just talking about the first word. No, there is a there is no English. It's Hebrew and Urdu. Okay. Did you hear? I heard. Okay, so that's good. I think. What do you okay. think? Okay. So, how would we translate this sentence? Or ab agar is pure aapko sentence ko tarjuma karna pade, to Arfan Morris, aap batayein isko aap kis tarike se iska tarjuma karein? Na mai kholne? Who who daven hai? Okay, he is right. Go, you are the Lord. All right, let's do the same sentence in Aramaic. I am. This is an tense. Go Arami ke andar dekhiye. So let's find this word on our sheet. I am. This loves go apni sheet ke upar dunde. Everybody see that on their handout? Aapko nazar aaya apke handouts ke andar? And remember, in Aramaic and in Greek, they don't make a difference of gender. और आप याद रखें कि जो ग्रीक हैं और जो अरामी हैं, वो जेंडर का जो है वो डिफरेंस नहीं करते. Two. All the members two. उनके लिए सिर्फ दोनों जो हैं वो two हैं. Now, at and aunt. Are just alternative forms. They're not. They're the same word, just two different pronunciations. Aunt and aunt. ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये aunt और aunt लिखा हुआ है और ये दो दोनों जो हैं वो उसकी दो मुख्य forms हैं और ये कभी भी कोई भी इस्तेमाल होता है. So. Next. 
There's that word, and there's that. So I might translate that sentence. And Unchandra Bolin, the top of your lungs. She's saying Ati and. Okay. It's just Aunt, not Ati, Aunt. Or is good of a parenge, the bar of the king, ye a love known or the aunt. So Tajma can be tying care. And how do we translate? Aapki awaz nahi aari. She said, you are God. Okay, better is you are the Lord. There's a separate word for God. Okay, humayal paas jo hai, khuda ke liye, jo hai, lafz majood hai. Isko jo hai, hum khudaan kehenge, kyunki abhi hum nahi isi ka hai. Okay, let's look at the Greek. I have Kisiko Greek. So here's our sentence. So, first thing we gotta do is find this. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसको शीट के अंदर ढूंढें अपने हैंड हैंडआउट के अंदर ये आपके सामने है और आप आपके पेजेस गंदे होने चाहिए आप उर्दू में इसके ऊपर लिखें कि इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इसका मतलब क्या है अब प्रोनाउंस से इसको हम पढ़ेंगे से नो एन ऑन इट अब जस्ट एस वाई से In second person singular. Or your second person singular. Jiska Tarjama Bohi hai tu. So two. Then we have this word. Abiham Naya loves to have a be sikata tori de repat. This is the verb. Or ye to have a verb. Q अभी हमने ये सीखा कि ग्रीक जो है उसको वर्ब की जरूरत होती है। So you remember back up here in 3.8 आपको याद है कि जब हम 3.8 देख रहे तो हमने उस जो पैरेडियम है उसके अंदर ये लफ्स देखा है जिसका तर्जमा है you are that is the second person Singular of the verb to be. Or ye second person singular hai. Kaun se lafz ka? He me ka. So it means are. Oh, is to hum kya padhenge? Are. You are. Take it. So ye is to hum tu kudawa. English means you are. So. Oh, sorry. Gotta go back to yeah, census. Okay. <coughs> you are two, and I don't know how to say are in the urban. Or tum. So translate this for me. So it's the same way we have translate like just in a one word, like we do it in uh, Hebrew. Okay. So you are curious. 
अब्रन जो ग्रीक है इसके अंदर जो यहा है उसको क्या पढ़ते हैं क्यूरियस द लॉर्ड द लॉर्ड खुदा नहीं खुदावंद है यू आर द लॉर्ड यू आर द लॉर्ड अब लाहौर में या मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ आप लिख नहीं रहे आपको बाद में याद नहीं रहना आपने घर में प्रैक्टिस नहीं करनी तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके ऊपर लिख लें नो आई एम टेलिंग देम यू हाउ टू प्रोनाउंस इट यू कैन राइट इट ऑन योर नोट्स आए हम जो है दूसरे सेंटेंस को देखते हैं सबसे पहले हम देख रहे हैं अबरानी के अंदर so who? So we gotta find that word in that sheet. What pronoun is this? ये जो लफ्स है ये who लिखा हुआ है और आप देखें कि ये क्या है शीट के अंदर इसकी क्या स्टैंडिंग है आपके पास शीट मौजूद है आप वहां पर देखें मैं सेंटेंस में मौजूद हूं और आप मुझे बताएं कि ये क्या है ये सेकंड है थर्ड है पर्सन है मैस्कुलर है सिंगुलर है फेमिनन है ये आपने बता दो चलिए मैं आप में से कोई वॉल्टियर बताएगा कि मैं खुद इंतखब करूं ये थर्ड पर्सन मैस्कुलर That's correct. Very good. Yeah. Third person masculine. ठीक है. Now how would you translate that into English? और इसको अगर हम English में देखें तो इसको हम translate क्या करेंगे? आप उसी उसी sheet के ऊपर ये लिखा हुआ है. तो क्या translate किया? Okay. That's right. And what does that occur to? He he go to में क्या करते हैं? वो वो प्रॉपर ने ये जो आपके सामने एक लफ्ज लिखा हुआ है ये आपको आता है आप में से कौन इसको पढ़ने की कोशिश करेगा इट इज इज़राइल आई डिंट हियर डॉक्टर यू शी वेरी ओके सेइंग राइट आई दोबारा पर बोले व्यंगिका I'm I'm pronouncing it in English. Israel. Yeah, do it. In, yeah, read it in Hebrew for me. जैसे उर्दू में पढ़ते हैं ना वैसे ही आपने पढ़ना है उर्दू में जो कहते हैं. Israel. Okay, remember that's a Y on the front of that. That's it's yes. The yod है ये Y की आवाज देता है ये यह का साउंड देगा यश ओके यस ट्राई ट्राई है दोबारा आप बोलो यश राय That's much better. Yes, Ra'el. Yes, Ra'el. So, what is that word? Its ka matlab kya hai? Yes, Ra'el. Kisi ko aata hai? Yes, Ra'el ka matlab? Voice Ra'el. Yeah, that's right. Voice Ra'el. Israel. I don't know how to say it, how you say it. Or... Yeah, same way she said. That's the way they pronounce. So, vo Israel. Yes, that's what that is. Vo Israel. So, इस तरीके से इसको पता. तो किसी को Israel का नहीं पता तो class से बाहर जा सकता. So, 
He is Israel. Okay. I'm not going to go to the Aramaic now. I'm going to go to the next sentence in Hebrew. Up to her, my Esco Arami Menejata, Macharonkeham, Yehipe, to her, a glass and tents to her, who Hebrew med it. All right, somebody had find this one. You know what the, how to find it now. Somebody find it on that sheet and tell me what person, gender, and number it is. Apko, Johava Dona sheet say Agia, Apus sheet Pejai, hand out to Perjai, or Abatai, Kiejo loves her. Person has the gender care or skin number care. Next third person, singular or plural. Third person, Joe Feminine, a singular hat, a plural. Singular. Go ahead. Yeah. That's correct. Very good. Yes, yes. Okay. Now, whoever was that I was just talking, read this name. Up, up, ye the king, ke up, ke samne ek ye naam likha hua hai. Aapne ye padna hai, aur jisse main puchunga, usi ne padna. Rahul Pindi mein ek beti beti hai, jisne blue blue color ke kapre pehne hue, dark blue or light blue. But I'm sure you know that you can't do it. You can't do it. You can't do it. Can you hear? Yeah, we can hear. We can hear you, Maria. Ruth? That's correct. Very good. So, what's the name of the house? Now, translate this. What's the name of the house? 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 Yes, you are doing this as well. She is Ruth. She is Ruth. She did it right, Dr. Oh, I didn't hear it. Did she say Bo Ruth? Yeah. Okay. So, everybody listen. Let me read the Hebrew for you. Every one of you can listen to it and write it on your notes. What is it written? He root. और ये जो है ये अब्रानी में जो लिखा हुआ है ये he है, ठीक है? He root, ठीक है? जो लड़की के लिए वो इस्तेमाल होता है वो he होता है, ठीक है? तो he root का मतलब है कि वो root है। All right, let's go down here. This is the Aramaic. और अभी जो है हम इसकी जो आरामी फॉर्म्स हैं वो देखते हैं। And notice it looks exactly like the Hebrew. और आप ये देखें ये बिल्कुल हिब्रू की तरह है कोई इसमें फर्क नहीं है। The third person pronouns are identical in Hebrew, and third person singular pronouns are identical in Hebrew and Aramaic. और आप देखें जो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं अब्रानी के अंदर और अरामी के अंदर। So this is also who Yisrael और ये भी लिखा हुआ है who Yisrael। Okay, I know I have a list, but that's an S, not an SH. That's my my that's my throat actually. So these poor students are never going to hear us send properly. We're not going to stop it. So you should talk to them direct. Okay. So how would somebody translate who gets my M for me? Or koi jo hai wo translate kare ke iska jo hai wo tarjama kya hoga? English mein ya Urdu? Cricket campus. He is Israel. That's correct, Tika. He is Israel. 
Dr. Manz, that was your favorite orange color guy. Oh, well, somebody else seems to do it. Yeah, very good. What's your name? Yeah. What's your name? I don't know. All right, number three. I am Tisse number by Jane. Or Tisse number pay the Himya Khan. Up here, pardon. Rahim Yar Khan. Tisra jo sentence hai Arami ke andar jo likha hua hai. Aapne wo dekha tha ke Arami mein bhi milkul bohi tha. To ye dekhe ab koshish karein padein ki kya likha hai. Uh, can you, uh, I think, a little bit close up? So maybe they're mixing. Yeah. This one. Jahan per haat ka nishan hai, wo wala. Now translate that into Urdu. Ab aap iska tarjma karein. English mein kar dein, Urdu mein kar dein. नहीं वो ये थर्ड पर्सन है ना तो इसको हम क्या कहेंगे जब रूत दूर खड़ी होगी तो क्या बोलोगे उसको जी वो रूत ठीक है नाउ इन इंग्लिश दैट इज शी इज रूत और जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि शी इज रूत वो रूत है Alright, now we could do some Greek. Remember, in the Greek, you got to go back up and find that verb. Dr. Vance, would you like to give me a little bit last minutes as we spoke? Oh, you want me to stop now? I think so, because I have to like, I want like everybody should be on one page. Okay, so listen, we're going we're gonna to finish all these. So we're going to take as long as it takes to go through all these sentences together as a group. Tell them that. Okay. हमने ये जितने भी जुमले लिखे हुए हैं ना इन सब को मिलके जो है इसका तर्जमा करना है और इसको सीखना है और आपने इससे घबराना नहीं है आपको अब्रानी जो है या जो यूनानी है वो पढ़नी आ जाएगी. Okay. Uh, then I'm done. If you want to talk to them. Yes, please. Okay, I will unshare them. Give me a second. Thank you very much. All right. Do you want me to hang around or should I go? It's up to you if you wanted to go or because we're going to talk in Urdu a lot. <laughs> if you All want. Right. I, I will go on. Well, you can Please encourage them, them to uh, yeah. keep working and I'll go ahead and stop, okay? All right. Thank you very much. और तो अभी जो है मैंने उस दिन काफी लोग नहीं थे लेकिन जो मैंने कुछ आप लोगों के साथ टाइम गुजारा तो उससे मैंने ये देखा था कि जो मैक्सिमम जो लोग हैं बिल्कुल मैं आपके साथ आपके बेटियों के लिए तरह बेटियों की तरह भाइयों की तरह बात करना और ओपन बात करूंगा ठीक है क्योंकि हमारा किसी का टाइम जाया मैक्सिमम जो लोग हैं उनको नहीं आती थी अल्फाबेट्स जुबान जो है वो अलफ बे पे के बगैर नहीं आ सकती अगर आप सिर्फ दो घंटे अपने कीमती वक्त में से निकाल लें तो आप तीनों अल्फाबेट सीख सकते हैं ठीक है बहुत जरूरी है ये और ये जो आपके सामने जो कुछ हो रहा है ना लोग इसी क्लास को पढ़ने के लिए अमेरिका के अंदर कम से कम बारह हजार डॉलर देते हैं छ महीने पढ़ने के लिए अगले महीने छ पढ़ने के लिए फिर इतने देते हैं चार से पांच साल पढ़ते हैं फिर उनको आना शुरू होती है पैसों की मैं इसलिए बात करता हूँ अगर आप यीशु मसीह की मुनादी देखें ना तो उसमें उन्होंने यीशु मसीह ने मैक्सिम पैसों की जो है ना वो तनसीलें नहीं हुई है क्योंकि जुबान जो है वो इकोनमी की ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है तो अगर सिर्फ आप इसी को कंपेयर करें ना तो आपके लिए खुदा ने बहुत बड़ा दरवाजा खोला है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसकी वैल्यू है 
कि ये नहीं कि सिर्फ आपको आ रहा है उसके बाद ये कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में इसको लेके जाते हैं कि ये ये मुझे जुबानें आती हैं वो आपको इसके क्रेडिट्स दे सकते हैं ठीक है अगर आप दुनिया की किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप कहेंगे कि हमने इस यूनिवर्सिटी से ये किया हुआ है दे विल एक्सेप्ट इट इससे ज्यादा वट यू वॉन्ट तीन जुबाने आपको कट्ठी इसलिए सिखाई जा रही है बेशुमार लोग ये उजर पेश करते हैं कि तीन जो है वो बड़ी मुश्किल है दरअसल तो एक ही पैटर्न पे है तीनों आप अगर इसको देखें आप इसको एनालिसिस करें दिस इज ओनली वन पैटर्न आप ऐसे ही हैं कि जैसे पंजाबी और उर्दू कट्ठी सीख लें तो क्या फर्क होगा उसमें ये भी ऐसा ही है तो मैंने हर एक तो टीचर के साथ बात की है आखिरी पंद्रह मिनट आप मेरे साथ और मेरी वाइफ फीसा है मरिया इनके साथ गुजारे करेंगे और आपका डेली क्विज हुआ करेगा ठीक है हमें वो बंदे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं ठीक है तो अगर आप पढ़ेंगे खुदावन आपको बरकत देगा और आपको आएगा मैक्सिमम जो लोग हैं वो तीन महीने में से चार महीने में बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसका जो तर्जमा आप डिक्शनरी के जरिए से देख सकते हैं लीनियर बाइबल के जरिए से साथ साथ देख सकते हैं जाहिर है इतनी ज्यादा वैकेबलरी आपको नहीं आती लेकिन आपको तरीकाकार आना चाहिए कि इसको ट्रांसलेट कैसा हो रहा है कैसे ये लफ्स इस्तेमाल हो रहे हैं और अगर खुदा आपको कहीं दुनिया में और लेके जाए तो आप जब काम करते हैं आपको जितनी लैंग्वेजेस आती होती है ना उतनी आपकी सैलरी भी ज्यादा होती है तो दिस इज नॉट अ वन थिंग यू आर मेकिंग योर कैरियर आपका कैरियर जो है ना वो डेवेलप हो रहा है और खुदा करे के जैसे हमारा एक रोया है पाकिस्तान में हमें कम अज कम हमें पचास और क्रिश्चियन यूनिवर्सिटियों की जरूरत है तो वहां पे तो टीचर्स भी तो लगने हैं ना तो वो भी आप में से कोई हो सकता है फ्यूचर इसके लिए आप दुआ करें और खास तौर तो पर मैंने कहा कि जो अगर जो क्रिश्चियनिटी है इसको मैजिक ऐसा कुछ भी नहीं होना कि आपको आ जाएगा आपको मेहनत करनी पड़नी आपको बार बार लिखना पड़ना अगर आपको अल्फाबेट्स नहीं आते तो पैंतीस मरतबा मैंने कुछ भाइयों से लिखवाए थे तो उनको मेरे ख्याल में अभी तक आ भी होंगे टेक टू आवर्स ऑफ योर लाइफ राइट इसके बाद अगर आप दो दो घंटे एक एक घंटा जो आप पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप जो है एक दिन आएगा कि बाइबल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले होंगे समझ तो आप जाएंगे समझाने वाले होंगे इसलिए जो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर मेहनत करें अभी जो है हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्फाबेट्स की हमारे पास कितना टाइम मौजूद है छ मिनट मौजूद है छ मिनट में ठीक है तो छह मिनट में मैं किसको भी बोलूंगा वो मुझे अल्फाबेट्स जो है वो बताएगा चलें पिंडी से शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है पिंडी की अब्रानी के आप अल्फाबेट्स जो है बच्चे मुझे सुनाए तो आपको आपको याद है एक सेकंड आपको याद है कि डॉक्टर वेंस ने आपको कहा था कि आपने तरतीब से इसको याद करना है उसकी वजह यह है कि जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी के अंदर एक ऑर्डर होता है आपने ये कभी ऐसे अलब आई है आपको अलफ वाओ नो फिर पे फिर ते ऐसे तो नहीं ना आपने ऑर्डर में मुझे बताना जैसे आपको रहीमिया खान से जो पैसर है वो आपको बताएंगे आप देख रहे हो कैसे बताते हैं आपने वैसे बताना जी ब्रदर पैस्टर बाबर कौन से ग्रीक के सर जो आपको पसंद है वो वाले बता रहे मुझे तो अब्रानी के पसंद है तो मैंने ग्रीक की काफी प्रैक्टिस की जब आपने मतलब चलें ग्रीक के बता दो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन नीचे नहीं देखना अच्छा नहीं इसको कंटिन्यू कौन करवाएगा साथ लामदा के बाद क्या आता है कोई बताएगा का माइक खोल के बता
पासवर्ड सर्वर आपको बताएंगे पासवर्ड सर्वर प्लीज अच्छा अब कराची में देखा आपको बताएंगे कैसर बैठे हुए हैं आरामी कैसर आरामी के अल्फाबेट्स मुझे बताएं जी क्या सर आपकी तस्वीर आ रही है आवाज नहीं आ रही थोड़ा ऊंची बोल रहे नहीं समझ आई मुझे मैंने कहा था यहाँ आरामी के सुना दे यहाँ बरानी के सुना दे दोनों में से एक योद पहले आता है योद ऑफ ल राइट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है अभी हम जाते हैं लाहौर में हमारी बहन बैठी है हनी आपका नाम हनी है ना बेटा आप सुनाए मुझे अब अबरानी के सुना दें या आरामी के दोनों में से एक माइक खोल लें और चलें आपने ना इसको तीनों जो है ना अल्फाबेट्स ये आपने थर्टी फाइव टाइम ईच लिखने हैं उसके साथ उसके साउंड के साथ अब मुझे आपने ईमानदारी से बताना है क्योंकि हम सब खुदा का कलाम सीख रहे हैं किसको नहीं आते हाथ खड़ा करें जिसको दोनों अल्फाबेट्स नहीं आते आप अपना हाथ खड़ा करें वेरी गुड आप सब ने मैं थोड़ा सा आपके साथ जो है ना जी कोई बोल रहा है सर मैं अकमल पूछना ये चाह रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आते हैं थोड़े बहुत आते हैं जिसको थोड़े बहुत आते हैं उसका मतलब उसको बिल्कुल नहीं आते सही ठीक है क्योंकि ऐसा हुआ कि आपको थोड़ी सी बाइबल आती है थोड़ी सी नहीं आती है जब पढ़ने करेंगे ना तो आपको सारी आनी चाहिए तो आप सब ने जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है तीस मरतबा मैं पांच कम कर दी है ठीक है तीस मरतबा आपने लिखना है अबरानी उसका कैसे उसको साउंड है ठीक है और इंग्लिश में उसकी क्या पहचान है फिर इसी तरीके से आपने जो है वो अरामी पे जाना है और लास्ट में आपने ग्रीक पे जाना है और ये आपको मुझे आज क्या है मंडे है आप मुझे वेनस्टे को दे दें मैं आपको एक दिन दे देता हूँ ठीक है वेनस्टे वाले दिन आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ये देनी है और वो मुझे जो है इसको जी ड्राइव में अपलोड कर दे ये खुदावन जो है आपके लिए एक दरवाजा खोला है बहुत बड़ा मैंने आपको उसके थोड़े फायदे भी बताए हैं और जब आप तर्जमा आप जब बाइबल ओरिजिनल में पढ़ेंगे ना तो उसका मजा ही एक फर्क है आपको जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी यू कैंट इवन आई कैंट इवन कैल यू ठीक है तो इसके लिए प्लीज आप मेरे साथ जो है थोड़ा कॉपरेट करें ताकि जो है हमारे पाकिस्तान की हर जगह काफी ज्यादा इज्जत है इधर थोड़ी सी मजीद इज्जत हम रखें 
ठीक है क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं कि इनको अभी तक ये नहीं आता तो मैं चुप रहता हूँ इसका मतलब होता नहीं तो इसके लिए जो है ना माखिर में दुआ करते हैं और नवीद जो है वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और देखें इसमें हम सब जो है सीखने की स्टेज में होते हैं सारी उम्र ना तो शर्माने की जरूरत है ना घबराने की ना भागने की ठीक है आप जो है मैं ये कह सकता हूँ कि हम मशीन स्ट्रॉन्ग होकर इसके ऊपर मेहनत करें अगर ना आएगी ना आपको अल्फाबेट्स अनरिस्पॉन्सिबल लेकिन जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करें प्लीज चले ब्रदर नवीद आप दुआ करें ताकि हम टाइम पे जो है रख सकते बोले ताकि वो इसके अंदर एड करें हम सबको खुदा आपके साथ है खुदा आपको बहुत बरकत दे रहा है आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपको मजीद इस्तेमाल कर रहा है 